。小时候差点把我吓尿的一部电影是《极度恐慌》，原因倒不是里面那一恐怖的病毒，而是处理病毒，呃，还有连带着的病人的炸弹、燃料空气炸弹了。第一次在荧幕前看到这种规模的飞核爆炸，还是相当震撼的。尽管我也知道那要归功于特效，不过后来才了解啊，电影里面的那个特效呢是往小里面做了。真正的燃料空气炸弹爆炸时，那种能够融化一切的架势，其实并不比核弹差多少。普通炸弹是将燃料和氧化剂事先混合好，装在一个有限的空间内点燃，使其在短时间内膨胀到一个巨大的体积，以此来制造强烈的冲击波。而燃料空气炸弹呢，则几乎百分之百都装的是燃料。会发生两次爆炸，第一次是先炸开弹体，将里面的燃料均匀地散布到周围的空气当中，形成微小的颗粒或者是气溶胶，以便获得与氧气的最大接触面积。然后是第二次的爆炸，岩石的打火装置会打出火花，瞬间点燃这一整片的燃料云，由此带来的冲击波啊，从破坏性和持续性上都要比普通炸弹大得多。另外，由于短时间之内将一整片区域的氧气全部消耗掉了，所以就制造出了一个真空的环境。处于其中的人呢，要么是被冲击波给震碎了，要么就是被真空给抽炸了。哎，真的是相当恐怖啊！但更恐怖的是，为了让这种炸弹变得更加有效，人们还在燃料空气炸弹的基础上呢，发展出了温压弹。通过将原本的液体燃料替换成固体的有机物或者是活泼金属，再在其中混入少量氧化剂，将原本燃料空气炸弹的两次爆炸整合成一次性完成，解决了燃料团被吹散的缺点，效率变得更高了。美国曾在伊拉克使用，俄罗斯呢也成为了阿富汗开发出装有温压弹头的 TOS-1 火箭弹系统，后者如今已经成为其武器库中仅次于核武的大杀器了。希望它永远不要出现在战场上。